हॅलो मी ईशा निंपरा तुम्हाला माहितीच असेल की आम्ही एक नवीन उपक्रम सुरू करतोय ज्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या करिअर क्षेत्रातल्या लोकांशी गप्पा मारतोय त्यांच्या क्षेत्राबद्दल जाणून घेतोय आणि ही माहितीचा उपयोग आपल्या सर्वांना होईल आणि स्पेशली जे दहावी बारावीतले मुलं आहेत त्यांना या करिअर इन्फॉर्मेशनचा उपयोग होईल हा आमचा हेतू आहे चला तर मग हाय सो आज आपल्यासोबत आहे दिशा दिशा एक डेटा अनालिस्ट आहे सो आज आपण तिच्याकडनं जाणून घेऊया तिची स्टोरी आणि व्हॉट एक्झॅक्टली डेटा अनालिस्ट करिअर इज सो दिशा फर्स्ट क्वेश्चन इज की तुझं फील्ड थोडं एक्सप्लेन कर ना माझं काय एक्सप्लेन करू फील्ड किंवा काय करते फील्ड मी स्पेसिफिकली मार्केटिंग डेटा अनालिटिक्स मध्ये आणि फार्मा डोमेन मध्ये तर our job is essentially giving solutions based on data ta aplya kade nahi pan us madhe kiwa europe madhe jo pharma data asto to khup vyavasthit collected asto so it helps you to recognize patient journey kiwa doctors ne konta patients la prioritize kele pahije kiwa pharmacy companies ne kutlya doctors la target kele pahije for their products तर या सगळ्या गोष्टी शोधणं इझी जातं कारण की यू गेट टू नो की एखाद्या पेशंटला डायग्नोसिसच्या वेळेस कुठली औषधं दिली जातात कोणत्या कोणत्या औषधांचा इफेक्ट किती असतो सो इट इज इसेन्शली हेल्पिंग बोथ द पेशंट द डॉक्टर्स अँड द मार्केटिंग टीम ऑफ एनी फार्मास्युटिकल कंपनी हा तर मी डेटा अनालिटिक्स माझं इंटर्नशिप वगैरे हे सगळं मार्केटिंगमध्ये झालेलं होतं माझे माझा मेजर सुद्धा मार्केटिंगच होता अनालिटिक्स माझा मायनर होता म्हणजे इट वॉज वन ऑफ माय इलेक्टिव्ह आणि मार्केटिंगमध्ये देर आर सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट यू नीड टू हॅव आणि मला असं वाटायचं की आय ॲज अ पर्सन आय एम मोर सुटेड फॉर डेटा अनालिटिक्स बिकॉज इन्स्टेड ऑफ पुटिंग फॉर आयडियाज ज्या एकदम बेस्ड ऑन एक्सपिरियन्स आहे त्यापेक्षा बेस्ड ऑन डेटा असतील किंवा नंबर्स असतील तर दे आर बेटर सुटेड फॉर मी कारण इन दॅट वे यू कॅन शो की हे हे डिसिजन इज राईट कारण की डेटा शोज इट तर यू डोंट हॅव टू बॅक इट विथ एनिथिंग एल्स तर मला प्रूव्ह होत ते म्हणजे यु डोंट हॅव टू टेल इन काय मग मला असं वाटायचं की जसा माझा स्वभाव आहे त्यासाठी इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉर मार्केटिंग हे जास्त बरोबर आहे जिथे गोष्टी आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आणि आय वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड आणि गुड इन नंबर्स तर तू हे फील्डमध्ये जाण्याआधी कुठली एक्झाम किंवा काही कोर्स केलेला असता माझं एज्युकेशन ॲस सच आय एम अ मेकॅनिकल इंजिनियर आणि त्यानंतर आय पर्स्यूड एम बी ए सो व्हेरी जेनेरिक थिंग्स पण माझ्या एम बी एच्या वेळेस वी हॅड अ चॉईस की तुम्ही सेकंड इयरमध्ये सब्जेक्ट्स तुमच्या चॉईसने घेऊ शकता तर तुम्हाला जर असं वाटत असेल की तुम्हाला कुठलाच मेजर नको आहे तर दॅट वॉज ऑल्सो अ चॉईस सो यू कॅन ॲब्सुलुटली क्युरेट युअर ओन कोर्स तर हे बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये अवेलेबल असतं आणि मग तेव्हा मी अनालिटिक्स घेतलेलं आणि त्यामुळे मला असा वेगळ्या असंच काही कोर्स करावा लागला नाही कारण की माझ्या एम बी एमध्ये तो माझा करिक्युलमचा पार्ट होता पण असे कोर्सेस आत्ता खूप अवेलेबल आहेत कारण की ही फील्ड एवढी बुमिंग आहे आणि सगळेच जण आता डेटा कलेक्ट करतात प्रत्येक कंपनी थिंक्स की इट्स गुड टू हॅव डेटा तर वर्किंग ऑन डेटा इज ऑल्सो इन फॅशन तर you will find a lot of courses for free for cheap all sorts of things ani mala asa vatta ata mba madhe tar you have uh, this special analytics management course also uh, apart from marketing hr he je main course aplyala adi maiti hote ta vyatirikta analytics madhe special mba pan ahe so apan tu asa prefer karsil ka ki ek degree ghetli tar it becomes easier field madhe enter karayla ka ase bahir pe courses je tu manali आता ते डिपेंड करतं की तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये कुठल्या स्टेजमध्ये हा डिसिजन घेता जर इन केस तुम्ही ऑलरेडी इरिलेव्हंट फील्डमध्ये आहात आणि तुम्ही स्विच करायचा विचार करत आहात तर कोर्सेस आर अ गुड वे टू गो आणि पण मग त्या कोर्सेसमध्ये पण रेकग्नाइज कोर्सेस करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे जर डेटा कॅम्प वगैरे ज्या या साईट्स आहेत तिथनं 
जर कोर्सेस केले तर ते रेकग्नाइज असतात बाकी तर आहेच जर शिकायचंच असेल तर यू हॅव अ लॉट ऑफ सोर्सेस आणि इन केस तुम्हाला करिअरच्या खूप इनिशियल स्टेज मध्ये अकरावी बारावीतच कळलं की आपल्याला डेटा अनालिटिक्स मध्येच जायचंय तर मग आय थिंक की बी बी ए आणि एम बी ए इन डेटा अनालिटिक्स इज नॉट अ बॅड चॉईस किंवा मग तुम्ही मॅथ्स स्टॅटिस्टिक्स शिकून मग डेटा अनालिटिक्स पण करू शकता एम एस सी मॅथ्स घेऊन कारण माझ्या बरोबर काम करणारे बरेच लोक आर हॅव कम थ्रू द सेम पार्ट की एम एस सी मॅथ्स बी एस सी एम एस सी मॅथ्स आणि मग दे जॉईन डेटा अनालिटिक्स आणि माझी टिपिकल घरच्यांना पटवायला नाही म्हणजे तसा विचार केला तर माझा करिअर पाथ हॅज बीन व्हेरी जेनेरिक इतर इट इज लाईक एव्हरी मिडल क्लास फॅमिली इज ड्रीम की युअर किड शुड बी एन एंजिनियर एन देन एन एम बी ए आणि आणि डेटा अनालिटिक्स ऑनेस्टली इज व्हेरी न्यू तर बऱ्याच वेळा त्यांना माहीत नसतं की फील्ड काय आहे कशी आहे त्यात एक्झॅक्टली होतं काय पण आय थिंक एव्हरी वन इज कॅचिंग अप आता सो नो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू कन्व्हिन्स दम फॉर एनिथिंग हो कारण तू म्हणलीस की नवीन फील्ड आहे सो माहीत पण नसतं सो माहीत नसतं हाऊ डज युअर डे लुक लाईक म्हणजे ऑफिसला गेल्यानंतर हा तर एक डेटा अनालिटिक्सला बरेच जण आय टी मध्ये म्हणजे कन्फ्युज करतात तसं नाही आहे मोस्टली पण द डे इज मोस्टली लाईक अन आय टी इंजिनियर्स डे तर वी डोंट हॅव टू स्टार्ट ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम पर्से पण आमची इंटरनल टीम हॅव डिसाइडेड टू बिगेन ॲट इलेव्हन आणि मग वी हॅव वन कॅचअप कॉल जिथे वी डिस्कस की आजचे डिलेवरेबल्स काय आज आपल्याला कुठले कुठले अनालिसिस सबमिट करायचे तर बाय सबमिट आय मीन वी प्रोड्यूस सम इन्साइट्स प्रत्येक म्हणजे लेटचे छोटे प्रोजेक्ट चालू असतील टार्गेटिंग सुरू असेल तर त्यातनं तुम्ही ह्या ह्या रिजनच्या डॉक्टर्सला एवढं एवढं टार्गेट करा असं ह्या सगळ्या गोष्टी वी हॅव टू सबमिट ॲट दी एंड ऑफ द डे किंवा प्रोग्रेस रिपोर्ट देणं की आत्तापर्यंत किती झाले आणि आता काय वाटतंय पुढे काय होईल रिझल्ट कसे येतील ही मीटिंग वी हॅव ॲट दी एंड ऑफ द डे सो मॉर्निंगमध्ये वी हॅव अ कनेक्ट टू डिस्कस हाऊ वी वॉन्ट टू गो अबाउट विथ द टास्क मग दिवसभर एव्हरी वन वर्क ऑन देअर ओन आणि नंतर ॲट दी एंड ऑफ द डे वी हॅव अ कनेक्ट विथ द क्लायंट जे जनरली यू एस बेस्ड असतात कारण की सध्या फार्मसीचा डेटा तिथेच जास्त फॉर्मलाइज आहे आणि मग त्यांच्याबरोबर एकदा डिस्कशन होतं की तुमचे काय एक्सपेक्टेशन्स आहे आम्ही काय बनवून देतो आहे आर वी ऑल अलाइंड ऑन एव्हरीथिंग आणि दिस इज जनरली अ टिपिकल डे आणि तुला सगळ्यात जास्त काय आवडतं म्हणजे वॉट इफ यू अलाइन जॉब मध्ये सो एक तर डेटा अनालिटिक्स फील्ड थोडी ना लॉजिकल रिझनिंग सारखी आहे तर आणि मला ते आवडे सो एव्हरी डे यू हॅव अ न्यू टास्क आणि न्यू आस्क तर इट्स फन फॉर मी की तुम्हाला असं वाटतंय की आता फॉर एक्झाम्पल वी वर लुकिंग ॲट एक औषध असतं ज्याचा डोसेज इज बेस्ड ऑन द वेट्स ऑफ पेशंट तर वी हॅड टू लुक अप पेशंटचं ॲव्हरेज वेट इन यू एस आणि वी रिअलाइज की द ॲव्हरेज वेट्स ऑफ पीपल इन यू एस आणि इंडिया आर व्हेरी डिफरंट तर दॅट इज न्यू फाइंडिंग आणि आणखी एक होतं की देर इज दिस वन डेटा वी गॉट एकदा की इट हॅड फाईव्ह हंड्रेड कॉलम्स आणि एका व्यक्तीबद्दल दे हॅड एव्हरीथिंग की त्याची लाईफस्टाईल कशी आहे तो ज्या एरियात राहतो तो एरिया रिच आहे मिडल क्लास आहे की पुअर आहे त्याची गाडी तो कशी आहे म्हणजे वॉट काइंड ऑफ कार ही ओन्स त्याच्या घरात तो डिसिजन मेकर आहे की दुसरं कोणी डिसिजन मेकर आहे मग तो ग्रीन ओरिएंटेड आहे की ही डझंट केअर अबाउट एन्व्हायरमेंट व्हेरी मच तर इट वॉज लाईक एन एन्टायर बुक कुड बी रिटर्न इन दोज फाईव्ह हंड्रेड कॉलम्स आणि दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की हाऊ मच यू कॅन गेट टू नो फ्रॉम just a few data points so ekat decision cha mage evda sagla ha evda abhyas jato ki jar tumhi tya vyakti la if you write him say letters or you give him pamphlets let's say tar to nahi pahanar karan ki he is more into radio maybe tar it's better to show him things through that way aso so basically user la samjhun ghetlyan tar it becomes easy exactly 
हे तर थिंग्स दॅट मोटिवेट्स यू आणि मग व्हॉट आर द चॅलेंजेस um challenges made at as i said ki it's a upcoming field that you have to keep up with all the new technology that is coming in every day and uh, competition again karan ata ekdam recently mala vatte ki navin colleges ni start kele hai mba tar suddenly you will have hundreds of a uh, people who are specialized specifically in data analytics मग आधी कसं होत होत की लोक इम्प्रोवाइज करत होते की आय टी इंजिनियर्स पण करून घेत होते हा जॉब पण आता तसं नसेल आता स्विच करणं अवघड आहे या फील्डमध्ये कारण की लोकांनी हे आधीपासून प्लॅन करून येणारे बरेच जण असतील सो इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन दिस फील्ड तर आय थिंक इट विल ओनली गेट टफर इथून पुढे आणि दॅट इज वन ऑफ द चॅलेंजेस अदरवाइज द फील्ड इट सेल्फ इज very interesting if you find it interesting ha ah, okay. <laughs> yeah <laughs> uh acha bachelors ahe manje bachelors in data analytics kiwa engineering data analytics uh, mala asa vatte ki bba madhe ata elective manun chalu kela hai pan i am not aware ki specialized course hai okay, okay. uh ha pan statistics ani nantar te make sense it is almost similar pan uh तू कुठले स्किल्स रेकमेंड करशील का ज्यांना फक्त हेच करायचंय म्हणजे लाईक डेटा अनालिटिक्स त्यांना माहितीये की मला करायचंय तू एनी स्पेसिफिक स्किल्स तू सजेस्ट करशील एक तर म्हणजे जे बेसिक्स मध्ये येतं यू शुड हॅव गुड लॉजिकल रिझनिंग आणि मग द स्किल्स दॅट यू कॅन इम्प्रूव्ह ऑन इन्क्लूड तुमचं सिक्वल किंवा एक्सेल किंवा पायथन आर मग विज्युअलायझेशन टूल्स झाले ज्यात पॉवर बी आय येतं टॅब्लू येतं ह्या एक दोन बेसिक गोष्टी जरी येत असतील तर इट इज व्हेरी हेल्पफुल पण म्हणजे ऑनलाईन शिकता येतात हा ऑनलाईन शिकता येतात आणि दे आर नॉट व्हेरी डिफिकल्ट अगेन ह्याचे जे टूल्स युज होतात ते एवढे अवघड नसतात मेथडोलॉजी फिगर आउट करणं थोडस असू शकतं चॅलेंजिंग पण इफ यू हॅव गुड लॉजिकल रिझनिंग दॅन दॅट बिकम्स इझी लास्ट क्वेश्चन समजा कोणाला तरी प्रिपेअर करायचं लाईक बीट इंजिनिअरिंग नंतर बीट बिफोर आहे तर तू काय सांगशील की आपल्याकडे कॉन्सन्ट्रेट करा किंवा एकदम इझी जर असेल तर एक्सेल तर आहेच कारण ते तुम्हाला काही वेगळे एफर्ट्स घ्यावे नाही लागत एक्सेल इज इझिली अवेलेबल इफ यू स्टार्ट मास्टरिंग इन एक्सेल हळूहळू तर आय थिंक दॅट शुड हेल्प डमी डेटा इंटर्नशिप्स असतील आजकाल तर आहेत वेगळ्या पोझिशन अनालिस्ट इंटर्नसाठी तर दॅट विल ऑल्सो कारण की थिअरीमध्ये शिकून नाही चालत फक्त थोडासा हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स इज इम्पॉर्टंट हो पण इंटर्नशिप्स कशा मिळवायच्या मग लाईक यू अप्रोच पीपल हा यू कॅन अप्रोच सिनियर्स जे ऑलरेडी असतील किंवा कॉलेज थ्रू पण आहेत आणि मला वाटतं की कंपनीज आता जातात स्पेशली हा रोल घेऊन जातात हो टूल्समध्ये डिसाईड वॉटेड की एक्सेल शिका वगैरे पण इन जनरल बाकीमध्ये लॉजिकल रिझनिंग कोणाला जरी इम्प्रूव्ह करायचं असेल किंवा इन जनरल बेसिकली लॉजिक इम्प्रूव्ह करायचं असेल किंवा डेटा अनलिस समजून घ्यायचं असेल तर मग काय करायला लागेल लॉजिकल रिझनिंगसाठी तर मला असं वाटतं की जसं आपल्या इंजिनिअरिंगचं लास्ट इयर यायला लागतं तर आपण स्टँडर्ड गोष्टी फॉलो तर करतोच ॲप्टिट्यूडसाठी मला असं वाटतं की कॅटच्या ज्या पॅकेजेस असतात जे टाईम किंवा आय एन एस वगैरे प्रोव्हाइड करतात त्यातला जो लॉजिकल रिझनिंगच्या बुक्स असतात दे आर मोर त्यांच्यात तर डेटा अनालिसिसचा वेगळा सेट पण असतो कारण कॅटमध्ये पण तो सेक्शन आहे डेटा अनालिसिसचा तर गोईंग थ्रू दॅट वन्स ऑल्सो हेल्प्स कारण तुला लॉ लॉजिकल रिझनसाठी बेसिकली काही टॉपिक्स माहिती असतील तर यू कॅन वर्क ऑन दॅम आणि ते खूप नसतात ते पाच दहा पंधरा टॉपिक असतील फार तर फार आणि त्यातच डिफिकल्टी कमी जास्त असते सो आय थिंक दॅट हेल्प्स म्हणजे बेसिकली मॅथ्स इज इम्पॉर्टंट हां मॅथ्स मॅथ्समध्ये पण टेन्थ पर्यंतच आपलं बेसिक मॅथ्स आणि स्टॅटिस्टिक्सच्या काही कॉन्सेप्ट स्टॅट्सच्या कॉन्सेप्टमध्ये मग तुम्हाला कर फिटिंग वगैरे रिग्रेशन लिनियर रिग्रेशन एवढ्या गोष्टी आणि त्या मला वाटतं की इंजिनियर्स वगैरे तर त्यांना कुठे ना कुठे आलेलंच असतं आणि बाकी पण जर तुम्ही कुठली पण स्टॅटिस्टिक्सची बुक रेफर केली तर इतकं अवघड नाही आहे कळणं 
जर मॅथ्स मध्ये इंटरेस्ट असेल किंवा थोड मॅथ्स बॅकग्राऊंड असेल तर ओके थँक्स दिसत पण थँक यू बिफोर आय गो मी सगळ्यांना सांगते पण ती फॅम टॉकिंग करेक्ट की हा दिशाचा जर्नी आहे इट माय नॉट बी सेम फॉर एव्हरीबडी आणि मी कॅट दिली आहे जी पास्ट आउट थ्रू आय एफ टी पण कॅटचं प्रिपरेशन कसं करायचं काय करायचं ह्याच्याबद्दल मी क्वेश्चन विचारू नका कारण एव्हरी एव्हरी इयर चेंजेस कट ऑफ व्हेरी बट अजून काही क्वेश्चन असतील तर प्लीज लेट इस नो दिशा अँड आय विल ट्राय आर बेस्ट टू आन्सर थँक्यू थँक्यू